Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft Allora, come vi avevo accennato nello scorso episodio Oggi andremo a costruire il magazzino E ci ho pensato a lungo, forse mh, farlo troppo grande sarebbe troppo eccessivo e Quindi andremo di larghezza media mh, Comunque la struttura rimarrà sempre la stessa che vedrete Soltanto che dov dovrei... Eh, diminuirla per le dimensioni perché eh, costruendola poi in creativa mi sono reso conto che è, è troppo grande non è un problema di materiali perché off camera ehm, sono andato a farmare sia il lockwood che lo spruce wood i legni necessari oh, intanto qui c'era del ferro attenzione anche qui wow magia ne ehm, sono completamente scordato ma va bene sono andato a farmare il legno che mi, che mi serve questo legno è sufficiente per costruirla ma lo spazio no perché dovrei prendere tanta tanta terra quindi non è un problema assolutamente però mh, per adesso concentriamoci magari sull'efficienza perché fare un magazzino troppo grande sarebbe troppo dispensio dispensioso di materiali e poi sarebbe comunque inutile quando alle ciance ciancio le bande badanti da parte prendiamo eh, giusto il legno che ci serve e mi servirà anche una crafting table adesso che ci penso fatemela costruire con ecco qui siamo il legno che magari non usiamo in questo progetto perfetto e boom a posto così tanto torneremo qui a casa per ehm, dormire non sarà un problema eh, il cibo ce l'abbiamo quindi quello che andremo a fare oggi sarà una cosa di questo tipo innanzitutto levare un po' di torce eh, qui davanti mi dispiace toglierle ma devo fare un pochino di spazio ok tra l'altro io come sempre mi sono scordato di mettere il timer mannaggia a me eccolo qua messo perfetto eh, dicevo di levare le torce per fare spazio togliamo anche l'erbaccia se nel caso il legno non bastasse io mentre farmavo eh, ho giustamente pensato di prendere anche i sapling i sapling eccoli qua sia del uno stack di oak e 21 di spruce di spruce ne ho presi pochi perché poi farmeremo gli alberi grandi per farmare lo spruce sono andato da quella parte nella vecchia zona dove volevamo fare casa infatti se ci facciamo caso magari no da qua non si vede però comunque ehm, dietro quella montagna c'è una piccola vallata dove ho eh, preso lo spruce poi a fine episodio credo di farvi vedere una cosa perché l'ho scoperto e ci sono rimasto veramente veramente male ehm e lì, in quella zona lì, sono andato a farmare l'Hawkwood perché c'era proprio una foresta di Hawk e ne ho approfittato, ho, non, non l'ho abbattuta del tutto perché è parecchio grande però ne ho approfittato proprio per prendere 4 stack di Hawkwood che erano l'essenziale per, per sopravvivere quindi facciamo ancora spazio eh, queste cose leviamole davanti perché eh, danno solo fastidio e mentre ehm, tornavo mentre tornavo a casa eh, dalla foresta di Oakwood eh, ho raccolto anche un po di, di clay dal, da un fiume che ho trovato lì vicino c'era della clay che era cresciuta perché per chi non lo sapesse la clay cresce nel, nei, nei margini del fiume o dei mari dipende da, dalla situazione ne ho raccolto giusto 48 pezzi sono pochi perché non ci si fa quasi niente però comunque è un, è un inizio l'unica cosa che mi dispiace del, della clay che è il materiale che penso preferisco di più in assoluto perché con la clay il colore della clay è un, calo, è un colore veramente bello ci, ci si possono fare tantissime strutture con la clay anzi uno dei miei progetti è proprio fare tante costruzioni con la clay perché adoro quel materiale tanto che libero la zona e, è proprio una cosa che non mi piace della clay è che non si può farmare e il che la rende eh, non troppo efficiente però ci sono biomi dove la clay, cre dove la clay ce n'è proprio in abbondanza eh, faccio ipotesi la proprio c'è proprio il bioma della clay dove c'è già la clay cotta colorata già pronta praticamente basta solo andarla a scavare le... Quell quella cosa lì è stata gioia per i miei occhi infatti non vedo l'ora di, di trovarla comunque lo spazio c'è sembrava più corto quindi non credo uscirà quel magazzino enorme di cui vi parlavo però lo spazio c'è 
ce lo faremo bastare quello che andremo a fare sarà una cosa di questo tipo allora iniziamo da qui eh, fatemi vedere ok iniziamo da qui e facciamo 1 1 2 3 4 al quinto blocco posizioniamo il secondo eh, il secondo pezzo di legno quindi facciamo 1 2 3 4 quinto e mettiamo il, eh, il pezzo di legno tra l'altro devo silenziare anche il telefono perché se no sentirete anche tutte le vibrazioni del mondo e a me questa cosa non va bene quindi 1 2 3 4 pezzo di legno e direi che va bene così perché quella la struttura grande è eh, dovremmo aggiungere un altro due pezzi di legno ma per così così va, va più che bene stessa cosa di qua stessa cosa per i lati quindi 1 2 3 4 ho sbagliato 1 2 3 4 quinto blocco 1 2 3 4 quinto blocco 1 2 1 2 3 4 quinto blocco di sono 1 2 3 e 4 la facciamo rettangolare anzi no questa qua dovrebbe uscire un pochino più lunga dovrebbe essere dispari quindi dovremmo andare oltre però per, fare, per andare oltre mi servirà eh, della terra perché appunto vi dicevo prima che lo spazio comunque non basta però per il momento eh, ce lo faremo bastare 1 2 3 4 5 è allineato sì 3, 4, ok, si è allineato 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 e qua manca giusto lo spazio quindi facciamo, per il momento facciamo così ok e togliamo questo qua sotto fatemelo riprendere perché con quello che ho speso per farmare questo legno mamma mia e, e così via se no l'alternativa sarebbe di metterlo a piano anziché rialzarlo sarebbe meno dispendioso però poi ci si creerebbero i, i dislivelli abbiamo già creato questa la casa in, in, in piano quindi poi si creerebbe il dislivello e a me non, non è che piace più di tanto uh, ok la faremo 4x4 uh, fatemi andare a prendere giusto una pala questo episodio verrà molto molto tagliato ve lo dico eh, proprio per magari non annoiarvi con la costruzione perché comunque una volta che si prende il via quelle sono le cose non, non serve più di tanto abbiamo anche delle ossa quindi è confermata la mia teoria che, che avevamo le ossa perfetto eh, perché almeno così potremmo farmare il legno nel caso non dovesse bastare ma sono abbastanza fiducioso e dovrebbe bastare andiamo a prendere giusto un po' di terra per riempire quello spazio perché così uh, vuoto non mi piace è una cosa che detesto la prenderemo da qui la terra tanto madre natura eh, pensa sempre a noi quindi lo, dice, lo dicono anche i puffi quindi non, non è che non sono cose che mi invento assolutamente abbiamo troppi semi infatti molti dei quali verranno buttati proprio letteralmente perché comunque la farm di grano di patate dovrà ancora prendere vita una volta che troveremo le patate le carote sarà fatta basta una sola carota e una sola patata per dare il via a tutto non bastano un grande, per, un grande pennello ma un pennello grande questa è una citazione chi la coglie è bravo comunque mettiamo una terra o oh, almeno così non poggia sul nulla Sì, sto coprendo l'entrata della caverna ma datemi tempo perché comunque ci vorrei fare qualcosa all'interno del magazzino quindi per il momento verrà chiusa proprio al pubblico ok anche perché da qua sotto escono gli stronzi quindi meglio chiuderla ok ci, all ci allarghiamo un altro po dovremmo proprio allargarci tanto ma per il momento va bene così non so se farla 4x4 perché poi il soffitto non so come verrebbe vabbè io nel dubbio la faccio dovrei farla lunga di un altro di un altro po quindi 1 2 3 quando un consiglio che vi do quando scavate il terreno che magari dovete allargare il terreno per rendere tutto più naturale scavate un po a caso vedete come se volesse come se vorreste creare delle rientranze perché almeno così eh, potete prendere tutta la terra che volete e magari non rovinare il paesaggio che era formato da vedete da terra sconnessa o perché la terra tutta piatta è anche un pochino brutta da vedere 
Quindi quando scavate la terra fatelo in modo che sembri naturale Questo è un consiglio che vi do perché crea proprio l'illusione che sia stata creata naturalmente e non dal, dal, dalla pala come potete vedere da qua comunque non c'è tempo per posizionare la terra perché dobbiamo andare a dormire si sta facendo notte a me questa cosa non piace eccola qua faremmo la versione cult proprio per uno risparmiare materiali due perché appunto era troppo eccessivo tre vorrei fare una picc un piccolo ingresso sotterraneo che vada all'interno della caverna quindi verrà una cosa veramente figa uno due e eh, oddio tre quattro e qua ci andrà il blocco di legno fatemelo segnare perfetto e dobbiamo soltanto riempire questa parte di terreno chiedo scudo <ride> Eh, è squillato il telefono piccoli inconvenienti mattutini ma registrando la mattina purtroppo casa mia è un continuo chiamare centralini su centralini su centralini ok no ci potremmo anche fermare qui vabbè sono andato anche un po' oltre vabbè. giusto vi dicevo del fatto di rendere il tutto più naturale lo facciamo subito eh, purtroppo casa mia è un continuo chiamare eh, tra parenti che chiamano gente che, che vuole le offerte della team a me queste cose mi stanno letteralmente sul cazzo ma anzi ah, ci dovremmo uh, forse vabbè ah, lo farò dopo dai uh, una volta finita la struttura farò uh, lo Dovrei, dovrei aumentare di più lo spessore della terra qui perché sennò poi viene il muro piatto ed è bruttissimo da vedere però va bene comunque 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 e 5 perfetto adesso dovremmo alzare le colonne di eh, 5 blocchi ciascuna quindi si farà una cosa del genere 1, 2, 3, 4, 5 un, sento che forse è un po' troppo attaccato a casa però va bene, non fa niente eh, mi piacciono le cose strette, vicine tra di loro perché così potremmo farci anche delle piccole strade organizzare il tutto comunque, continuiamo penso che vi taglierò direttamente la parte dove finirò i pillar se c'è qualcosa da dirvi ve lo dico oh, ok, mi sono dovuto togliere l'armatura perché se no si danneggiava sempre con il danno da caduta quindi onde evitare che si distruggesse del tutto mi sono tolto ho preso qualche danno in più ma frega niente insomma tanto ho le bistecche anzi dovrei mettere a cuocere le altre quelle che abbiamo preso nello scorso episodio perché se vi ricordate ne abbiamo prese veramente una caterba dove l'ho messa eccole qua eh, mettiamole a cuocere ho del carbone ho del carbone no non dimmi che ho finito il carbone No, dai, non ci credo fin... Ah, no, ok, ecco. Meno male, mi stava prendendo un infarto. Eh, le andiamo a smistare qui. Comunque, quello che andremo a fare adesso sarà prendere un po' di legna e fare una cosa di questo tipo. Dobbiamo lavorare un po' di legna, quindi... E partire dal, da un blocco più indietro e fare tutto il perimetro della struttura. Eh, no, sono, sono andato oltre ok e fare una cosa di questo tipo oddio vado sempre oltre via in modo da avere una rientranza di un blocco vado sempre oltre niente questo vizio non si passerà non si passerà mai ole come, come mi avete chiesto giustamente di non tagliare troppo, cioè di non accelerare o tagliare troppo perché comunque è anche bello vedere le costruzioni, avete ragione, eh, quindi questa qui ce la, ve la cuccate tutta quanta perché questo qui è un progetto veramente bello da, da vedere. Ok, quello che andremo a fare adesso eh, sarà quello di eliminare i blocchi per l'entrata quindi andremo a liberare lo spazio per l'ingresso questo qui appunto sarà l'ingresso del magazzino e dovremo eh, aumentare l'altezza del muro fino ad arrivare qui eh, proprio non bisogna, non bisogna sforare né tantomeno farlo più basso ma bisogna arrivare proprio ad altezza del legno quindi mi servirà un bel po' di legno lavorato 
e eh, inizieremo a riempire il muro adesso vi faccio vedere magari un, una cosa per velocizzarlo sarebbe farlo proprio alto 2 a 2 a 2 questa è una piccola tecnica per costruire più velocemente senza dover ogni volta scendere e risalire si costruisce a 2 a 2 in modo tale che il nostro personaggio arriva a mettere i blocchi e potremo farlo in tutta sicurezza senza dover perdere tempo nel dover scendere salire scendere salire per mettere i blocchi vedete abbiamo già chiacchierando abbiamo già finito il primo la prima parte del, del muro tra virgolette sta venendo bene mi sta piacendo vedete comunque anche rimpicciolendo le, le gran, la grandezza del magazzino comunque è molto molto grande c'è parecchio spazio quindi a me quello interessava e finiamo appunto a 2 a 2 come abbiamo iniziato dovrei fare altro legno effettivamente lo facciamo subito Oh, eccoci qua vedete comunque cerco di tagliarvi le parti più noiose magari dove, dove chiacchiero cercherò di tenerle dove magari sto un po' più zitto e qui dovrei tagliarlo per esempio ma ve lo lascerò perché comunque è anche bello chiacchierare oh, pa, pa, pa. comunque vi volevo ringraziare innanzitutto per il feedback che mi state dando che è, quel, è il carburante per la serie ricordatevi Um, qualsiasi serie su youtube che sia la mia o di un altro youtuber va avanti solo grazie al vostro supporto ricordatevi questo uh, se uno youtuber capisce che una serie non, non viene vista perché non gli piace non la continua uh, quindi il feedback è molto molto importante ricordatevi questo intanto vado a dormire quindi in primis vi vorrei veramente ringraziare per tutte le visualizzazioni, per tutti i commenti e anche i mi piace e non mi piace che ci sono stati durante gli episodi. Eh, ne sono veramente felice e, e nient'altro. Più che dirvi grazie io non posso fare nient'altro. Eh, in più vi volevo ringraziare. Per, per, la live, per le live su Twitch perché anche le live su Twitch stanno andando benone eh, è difficile ricominciare da capo tra virgolette a streamare su un'altra piattaforma e rifarsi il pubblico da capo anche se molti di voi si sono fatti un account Twitch proprio per seguirmi e di, questi, di questo vi ringrazio veramente di cuore però è tutto un altro universo è come se io avessi cambiato casa e sto bene con me stesso quindi niente, vi volevo comunque ringraziare per tutto il supporto che mi state dando in questo ultimo periodo, per me è veramente importante, il carburante che fa andare avanti la, la serie, insomma. Comunque mi sono appena accorto che io ho sbagliato a fare una cosa, perché qui non ci dovrebbe essere il legno. Eccoci qua. Deve essere un pochino più, più libero. Ok, ci siamo risparmiati un po' di, di legno. Perfetto. Ok, quello che andremo a fare adesso sarà un pochino più complicato, perché quello che ci servirà... Allora, eh, in primis possiamo innanzitutto posare questo legno in più che non... Allora, lo spruce ci serve, però magari questo legno in più no. Dobbiamo prendere la crafting table che ci siamo costruiti, metterla per esempio qui a portata di mano, e eh, fare i, lo spruce wood slab che si fa in questo modo come tutti gli slab d'altronde prendere un po' di terra perché mi servirà per salire e per fare delle impalcature la terra non è un materiale completamente inutile ragazzi la terra io la uso tanto per, per costruire fare piccole impalcature perché, perché aiuta insomma quindi quello che andremo a fare sarà una cosa di questo tipo una, fatemi avvicinare un pochettino perché non avendo la fly comunque Uh, l'unico modo per costruire su minecraft senza citare è proprio usare gli strumenti a nostra disposizione dovremo fare un angolo di questo tipo poi salire di un altro blocco e arrivato a questo punto dobbiamo fare 1 e 2 ok uh, dovremo un attimo rompere qui perfetto e andare avanti così di 3 in 3 fino, fino a salire quindi 1 2 3 rompere quello sotto adesso si romperà tutto ma noi tac ce lo rimettiamo ok eh, per il momento ci fermiamo qua poi dobbiamo farlo anche per eh, in questa direzione 
quindi potremmo iniziare anche da qui volendo cioè non, non, non c'è nessun, nessun problema bisogna fare ok posso salire qui perfetto uh, pa pa ok 1 2 3 si sale questo qui si può distruggere 1 2 3 si sale devo usare la terra per aiutarmi 1 2 allora 1 uh, ok 1 2 e devo distruggere questo qui perfetto 1 2 3 si sale oddio non ho vabbè sto perdendo molti slab ma ne vale la pena Ole. ecco come potete vedere esce una cosa di, di questo tipo quindi adesso si dovrebbe uh, dovrei scendere vabbè, prenderò danno ma frega niente anzi eh, teoricamente l'ho fatto anche fin troppo lungo perché andrebbe secondo me fatto anche di due perché sennò viene una cosa troppo irregolare fatemi raccogliere giusto la terra che avevo messo per aiutarmi a salire eh, dovrei migliorare di, di due teoricamente fatemi giusto recuperare un po' di terra perché se no poi non viene centrato perché comunque come vi dicevo la struttura io l'ho dovuta modificare perché era troppo grande quindi di conseguenza devo riprendere un attimo le misure comunque là l'ho fatto di 2 e là l'ho fatto di 3 ecco perché non, non venivano i conti comunque devo, devo accorciare questo qui di 3 ehm, no, è successo niente sono piccoli errori che ci possono stare assolutamente ok via Ok, questo è di 2, quindi teoricamente bisogna fare eh, così, 1, 2, togliere questo, 1, aiuto, ok, <ride> vi assicuro che è molto molto difficile, 1, 2, perfetto, togliere questo, anzi no, troppo. 1, um, 2, ah no no perfetto perché poi arriva quello là sotto poi scende, perfetto, perfetto no no no, è successo niente ragazzi, tutto a posto tutto a posto, anzi dovrei migliorare poi l'altro, quindi poi magari lo faccio senza farvelo vedere perché comunque bisogna solo togliere un blocco, quindi niente di più e uh, dovremmo andare a scendere poi di qua quindi non andiamo subito a finire il consiglio che vi do io magari è di fare proprio una cosa di questo tipo proprio per accelerare i tempi fare 1 2 3 e iniziare a costruire togliere questo 2 e voilà perfetto fatemi vedere come è uscito ottimo e quindi questo qui formerà praticamente il, il tetto eh, della, della casa insomma non, senza trucco e senza inganno e quello che andremo a fare adesso io credo vi taglierò perché se no poi la, la registrazione sarà troppo lunga è farlo praticamente su, eh, sull'altro lato quindi di qua e eh, sui lati mh, della casa quindi devo andarmi a recuperare in primis il legno che ho usato eh, quindi quello che andremo a fare adesso prima di chiudere l'episodio e magari finire il progetto nel prossimo Uh, sarà quello ho, ho fatto cadere gli slab non dovevo sarà quello di continuare la striscia di slab perché mi sono reso conto che ho sbagliato perché giustamente le facciate del, uh, di un tetto non è che si trovano anche nel lato quindi ho detto proprio una cafonata quindi quello che andremo a fare sarà replicare quello che abbiamo costruito là uh, quindi fare una cosa di questo tipo 1, 2 perfetto riprendere lo slab e continuare così via quindi 2 slab 1 2 e recuperiamo lo slab e così via um, dobbiamo proprio replicarlo quindi 1 2 e così via eccetera eccetera Um, vi volevo dire una cosa che mi trattenevo da un po' di episodi allora um, Mistero, sempre lui, eccezionale lo saluto, gli do un grosso abbraccio uh, mi, ha, mi ha chiesto se magari ogni tot episodi di, farci, di farvi entrare nel mondo magari per, per vedere comunque come sta andando la serie eccetera eccetera 
Allora, si può fare, ehm, dovrò dare poi l'IP, per ci organizziamo magari un giorno proprio per fare e organizzare tutto, ma comunque anche l'idea mia che ogni tot episodi di lasciarvi comunque la mappa in descrizione per... Ehm, poter anche voi giocare nel mio mondo, magari fare delle piccole modifiche che poi mi volete far vedere oppure semplicemente perché non avete voglia di costruire quindi prendete i mondi già fatti ehm, quindi comunque poi l'idea è anche di lasciarvi eh, il download della mappa eh, magari in descrizione ogni 8 episodi io stavo pensando ogni 10 episodi ma eh, credo sia un pochino breve perché sennò poi ogni volta dovrò ricaricare la mappa eccetera comunque fatemi sapere se vi piace quest'idea io intanto finisco qui e poi ci mh, possiamo chiudere qui l'episodio anche se eh, comunque non so perché, quanto verrà perché con i tagli e tutto dovrebbe venire intorno ai 20 minuti io sto registrando da più o meno mezz'ora quindi direi che ci può stare forse anche più di mezz'ora sto registrando perché il, il timer l'ho fatto partire in ritardo Comunque questa qui è la struttura del, del tetto, adesso ve la faccio vedere, l'abbiamo finita con non troppe complicazioni, eccola qua, vedete c'è la punta nelle due estremità del, del magazzino, mentre qui continua eh, con un'unica striscia, poi la striscia verrà portata più avanti per formare appunto il tetto spiovente, simil alla casa ma con gli slab in modo tale da aumentare il volume del tetto per magari farci che ne so un secondo piano o cose del genere comunque io mi fermerei qui continueremo nel prossimo episodio a finire il magazzino e magari poi una volta finito il magazzino faremo anche la, la piccola farm per i mob per gli animali per gli animali e per il cibo io vi ringrazio per essere passati, appunto noi ci vediamo domani con un nuovo episodio di Minecraft oppure in live pomeriggio, uh, se state guardando questa, questo video di sera quindi ci vediamo comunque in live il pomeriggio oppure direttamente il prossimo episodio di Minecraft che sarà comunque domani. Uh, vi saluto e ciao a tutti!